www.videonews.com、えー、福島原発の1号機ですね、えー、について、えー、少しでもちょっと正確にあの政府が出している情報というのはですね果たしてどこまで信用できるのかどうもなんか聞いていると。えー、パニックを避けるために少し小出しにしてるんじゃないかなという節も見えてですねただあの、かといって僕らもちろんパニックを誘発したくないのでですねできるだけ正確にそれから予断を持たずに、えー、一体何が起きてて私たちどうしたらいいのか、まあ、東京に住んでいる今、僕らがいるのもそうなんですけれども、えー、できるだけ正確に専門家の人たちに話を聞きたいと思います。でこれですねストリーミングをずっと続けますけれども、えー、と随時更新しますので途中で一回ちょっと休んだりとかですねあるいはまた再びやったりとかっていうこともありえますそれからここ<笑>、えー、外国人特派員協会の特設スタジオを,を作っています、えー、ここから生放送なんですけれども東京有楽町にある外国人特派員協会の、えー、協力も得ましてですね英語の通訳、えー、これ外国ももちろんすごくこのニュース関心を持っていましてできるだけ、えー、正確な情報を、えー、外国、英語でも伝えたいと思いますので英語の通訳を、えー随時えー、逐次で入れ,ます入れますのでちょっとあの僕らが休んで英語の、えー、通訳が入るということもありますのでその辺ご了承ください。えーえー、あじゃあ一回英語お願いします。Ladies and gentlemen, welcome to the special program at videonews.com on web streaming.、Uh, today we would like to report on the situation in the Fukushima No.1 u nuclear power plant. Obviously, there have been announcements made from the government, and、uh, it appears, or we have suspicions, that they may be actually containing or limiting information to be disclosed, probably so as to、uh, um, avoid panic. Not that we want to、uh, cause a panic, but we also want to make, take stock. We would like to take a neutral and impartial view on what actually things are on the ground and what we in Tokyo should do. And we, I mean, it includes us because we are in Tokyo here.、Uh, At the studio of the FCCJ, the Foreign Correspondence Club of Japan. We have with us in the studio some experts、uh, from which we would like to、um, hear the views. And so I'd like to take this opportunity to thank the FCCJ for kindly providing us with the studio. We have a consecutive interpreter、um, uh, in the studio, so we will have <laughs> Japanese and that will be followed by English. いいですか、えーっとえー、申し遅れましたけどもちょっと今、神保さんが取材のため、えー、有楽町の東京有楽町の外国人特派員協会特設スタジオから、えー、私、えー、ジャーナリストの青木治が、えー、司会を務めさせていただきますで先ほど申し上げたようにできるだけ、えー、正確な情報を伝えたいということで専門家の方々に、えー、正確な事実に基づく正確な分析をお願いしたいと思っています。まずですね、えっ、ー、とおなじみの原子力資料情報室共同代表の番秀幸さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしく。それから後ほどですね。もう一回言ってもいいですか。次は帰って。So the MC today is Osamu Aoki standing in from the from the usual Tetsuo Jinbo who is not here in your actual studio. And as I said earlier, the drive here is to make sure that we look at the facts. And have an accurate analysis on that. And therefore, to provide us with that fact based analysis, one guest we have here today is、uh, Mr. Hideyuki Ban from CNIC, Citizens Nuclear Information Center. So, we have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. にも加わっていただいて、えー、今回の事態を分析していきたいと思います。えー、じゃあバンさん、とりあえずよろしくお願いします。We will also later be joined by Mr. Tetsunari Ida, Director at ICEP Institute for Sustainable Energy Policies. He is a technical expert on nuclear power plants. こっち、これぐらいで見える？えー、とそれじゃですね、まず何が起きているのかということなんですけれども、えー、簡単に説明しますと、大丈夫ですか？ Okay. えっとまず、まあ、あのこれはテレビでも盛んに伝えてますけれども1号機で、えー、水素爆発、建屋の上部が吹き飛んじゃったと、まあ、ただ、ここ海水を注入したんですね。最後はそうですね、えーえー、ということで今は一応落ち着いてるかろうじてこう、まあ、落ち着いていると,いると,いると
それから、えーとまあ、2号機飛ばしまして3号機もほぼ同じ状況になったんですね水素爆発して建物、はい、建屋の上部が吹き飛んだと、はい、だこれも今のところとりあえず落ち着いている、まあ、海水を入れ続けてなんとなく落ち,落ち着いているという。で問題なんですね。これは福島第一原発で,で第二原発の方は基本的には今のところは、はいえー、落ち着いてるわけですね。そうですね。大丈夫ですね。はい、で問題今問題となっているのはこの二つですね。まず二号機、えー、格納容器損傷の恐れというのが起きていると。はい、それから四号機はこれはあのー、一応えっ、ー、と当時は地震当時は営業運転してなかったんですね。そうですね。してなかった、はい、してなくて後で説明しますけれどもそのプールの中に、はいえー、燃料棒を入れておいたんだけれども。まあ、このそこなのかその周辺なのかわからないけれども火災が発生していると、うんうん、こういうのが今の現状であるということですね。Let us take stock of the situation now. As was mostly reported on TV,、uh, this is the situation here at the Fukushima No.1 u nuclear power plant. At Unit 1, there was a hydrogen explosion, and the、uh, top of the、uh, reactor housing building、uh, was、uh, blown off. Apparently, after injection of seawater, the situation appears to be barely contained. Now, as a similar situation developed in Unit 3, there was a hydrogen explosion, and then a、uh, building was actually,、um, again, at the reactor housing building,、uh, the, top, the po top portion was blown off, and again, after injection of seawater,、uh, the situation appears. Appears to have been bar bar、um, bar barely contained. Now,、um, apparently, the Fukushima number、no. two plant is okay so far. The、um, focus now here、uh, would be、uh, units two and four. In unit two,、uh, there appears to be a risk of、uh, the a damage to the containment vessel. And as for、uh, unit four, this was not actually up and running or operating at the,、uh, at the point of the earthquake, but、uh, it appears that a fire has b r o k e out and there appears to be a number of fuel rods in a pool, not inside the reactor, though. それでですね、えー、まず今、晩さんに伺ったら2と4、えー、まず2号機ですねの方が、えー、まずい状況なのではないかということで、まずこちらの状況を晩さんにあの今も持っていらっしゃる情報でできるだけ正確にちょっと教えていただけますか。So、uh, according to、uh, Mr. Ban,、uh, it is actually reactor two that we should be most、uh, concerned about to,、uh, at this point in time. So I'd like to ask him to actually explain the situation there. はい。えー、とそれではちょっとさかのぼってですねなんでその1234こういうことになっているのかというところからいくと理解しやすいと思うのでそれをあの言いたいんですけれどもまずあの地震が起きて送電,線が止、ままあ、送電線から電気が来なくなってしまったで原子力発電所は自動停止をしましただけれども原子炉の中に、えーこれで言っていいですかね、うんはい、これでいくとこの原子炉の中に燃料ウランの燃料が入っているこれはすごく高熱を発しているのでたとえその核分裂は止まってもずっと温あ、ねうん、冷やし続けないといけないわけですねで通常はあの止まった時には外からの電気を、まあ、送電線から電気を今度はもらってですね、えー、この中の水を循環させて冷やすわけなんですがそれがダメになったと。でダメあ I think it would be helpful to take stock of、um, what, what is going on and why we are facing those issues, and that is common to、um, all the reactors that we are actually looking at now. So, first of all, there was an earthquake. Now,、um, under normal times,、uh, If、uh, such an event happens, there would be a power supplied from the grid to take care of the emergency system. In this case, the nuclear power plants did come to an automatic shutdown, but automatically shutting down the reaction is not enough.、Uh, the thing is, inside the nuclear reactor, there are a uranium based nuclear fuel, which are at a very high temperature. So, even though the nuclear fission chain reaction has come to a stop,、uh, there is a heat,、um, a, high, a considerable amount of heat up there, and therefore we would need to continue to try to cool it down. So, usually there would be outside power supply to power the system, and water inside the system would be circulated to remove the heat. However, this was not the case this time. The, その場合止まった場合にはディーゼル発電機というのがあって、まあ、自家発電ですね、自分の建屋の中にあります、でそれが起動して、それで、えー、冷やし続けるという作業をする、そういうシステムになっていました。
So the design was that should uh, there be loss of power from outside of the uh, site, meaning from the grid, the diesel power generator would start up, and this diesel power generator is on site to power that emergency cooling system. The ところがこのディーゼル発電機がうまく立ち上がらなかった。その理由ははっきりしていませんが、まあ、えー、津波でディーゼル発電機が水に浸かってしまったか、あるいはディーゼル発電機の燃料であるオイルタンクがまあ津波で流出してしまったというこういう情報もあります。でこれはまあ確かめられた情報です。ですからディーゼル発電機の燃料がそもそもなくなってしまったので動かないというどちらかの理由で、えー、頼みの綱のディーゼル発電機がも動かなくなってしまいました。However, this time、uh, that diesel system did not start up. Now we do not clearly know the reasons for that yet, but、uh, there are two、uh, possible cases that we suspect. One is that、uh, because of the tsunami, the diesel generator may have been flooded and therefore are rendered unfunctional. Another possibility, and we actually have some information that suggests that way, is that the oil tank to uh, fuel. Uh, Or oil tank that would provide the fuel for that diesel generator was actually lost because of the tsunami. So,、uh, for either reason,、uh, the diesel engine actually did not start up. So, this is the case of the diesel engine. So, this is the case of the diesel engine. So, this is the case of the diesel engine. So, this is the case of the diesel engine. So, this is the case of the diesel engine. So, this is the case of the diesel engine. So, this is the case of 水から、えー、水に普通は使っているんだけど、水から露出するという事態になってしまいました。So the situation was that、uh, the cooling did not work. The temperature continued to rise, and that in turn led to the pressure rising, as well as a loss of some steam. And、uh, as a result,、uh, the fuel elements or the fuel rods, which are usually under water, submerged under water, were exposed. でそうするとこのここで言うと緑のところが原子炉ということでその周りが格納容器という器がありますここの二つで放射能を閉じ込めるということをやっています特に格納容器は放射能の閉じ込めの機能のためについています。And on this chart, the green portion shows the reactor, and surrounding the、uh, green portion, a flask-shaped thing that is called the containment vessel. The two are responsible for containing radioactivity inside. In particular, the containment vessel is、uh, specifically designed to do so. もう一つ注意して知っておかないといけないのは、燃料が露出したときに、えー、これは水と燃料とのまあ、燃料棒のこうさや感と言ってますけど燃料のさやとの関係で大量の水素が発生をしますでその水素が、えー、この格納容器の中に漏れてくることになります。Another important、um, thing that we need to be mindful of is that as the uh, fuel uh, was uh, exposed,、uh, that would lead to a reaction between the water and the cladding that is actually on the surface of the fuel rods. And that、uh, generates a hydrogen. And that hydrogen built up and was actually leaking into the、uh, containment vessel. So, the two of them were the two of them. 格納容器の圧力が高くなってでそれは、えー、原子炉の方から、えー、蒸気がいろいろたくさん出てきたからと思われますが高くなってでこの中にも水が入っていますけれどもここのープールといいますかこの水については2つの作用があって1つは出てきた蒸気を冷やして水にするということともう一度これを使って原子炉を冷やすという2つの、まあ、作用があるんですけども。そのあつここのところ圧力抑制プールと呼んでますがそこで何らかの亀裂が入って、まあ、抜けてしまう爆発的爆発音がしたというふうに言われていますがその爆発音というのはこの圧力抑制プールという下の土台のところにあるものが、えー、損傷したというふうなこと状況に今なっています。
Now, uh, what happened at unit number two is that somehow, and probably uh, because of the steam leaking from the reactor, uh, inside the uh, containment vessel, uh, there was a buildup of um, hydrogen. Now, there's actually water in the lower part of that containment vessel uh, in a place or the component called the suppression pool. Now, the, the pool or the water inside the suppression pool has two uh, roles. One is to actually cool down the steam inside that system and turn it back to water. Another role is for that water to be circulated within the system so as to cool down the reactor. And uh, we suspect that uh, there actually was a crack that developed in the suppression pool, and that led to some leaking. And uh, we believe that uh, the explosion that was reputedly, reportedly heard uh, was actually me means that probably the suppression pool is damaged in one way or another. So, why did the explosion that was reported was 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 the 1気圧に近い状態になったということから、えー、ここの中にこの亀裂が亀裂あるいは損傷があったということがはっきりしたわけです。格納容器のえっとごめんなさい圧力抑制プールもともと高かったもともと高かったのが、はいえー、爆発が損壊した後にこの後が圧力抑制プールの圧力の話ですね今のそうですそうです、はい、えー、っとだから水気圧あったのが一気圧なの the reason that we can establish that there must have been a, a damage in the suppression pool is that、uh, we have data about the pressure levels in the suppression pool and that is usually at an elevated、uh, that was at an elevated level but went down after that reported explosion Sound to,、uh, level, to a level that is almost equal to atmospheric pressure. So, the Ima Korega Nazi Kiken Nanoka to you to Hosha no Tojikomer Kino Ga Ichibu Sonsho Ste, Genshiro no Hosha no Ga Chokset Sotoni Detekurio Ni Narimashta. So, the Shuhende Hijoni Takai Hosha Sendio Ga Kenshi Saratero. Korega Stots this. Now, why is this? Is this dangerous? One is that the containment function is partly lost, which means that、uh, some radioactivity is actually leaking directly to the outside environment, and that is leading to radi radiation levels being elevated in the、uh, surrounding areas. もう一つは、えー、もし、えー、水素がなおも出てきたとすれば、この今度は核の容器の中で爆発が起こる。水素の爆発が起こる危険性が高くなっているとそういう状態です。Another risk is that should、uh, there be a continued release of hydrogen gas inside the system, that could mean that there is a higher risk of another hydrogen explosion happening this side inside the containment vessel. だいたいそんな今はそういう状況でしょうか。So that's the summary of what's happening now. いいですか。すみません。あのー、ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、えー、と先ほどですねその都内で微量の要素とセシウムこれ世田谷の東大か何かの施設だったんですかねどこかで、えー、検出したと、まあ、都内でですね、うん、いずれにしてもほんの微量健康に影響のない程度だというふうに発表されているそれ以外に関東各地で通常より高い放射線量が確認、うん、観測されたと、うんうんうん、茨城では最大で通常の100倍程度の毎時5マイクロシーベルト、うん、それから神奈川県でも通常の10倍近い数字が出ているとで前橋でも、えー、10倍程度の放射線、えー、最大でですね一時期あのこれは前橋の場合は午前11時から午後1時にかけてということらしいんですけれども出ているという状況なんですねでこれはそのこの2号機の今おっしゃったバンさんおっしゃったそのどこかが破損したことによって漏れ出た放射性物質によるものというふうに考えていいんでしょうか。I have a confirmation question,、uh, Mr. Ban.、Um, we have reports that there have been minute levels of iodine and cesium actually 
tested, um, actually, or detected uh, in Tokyo somewhere in Setagaya, perhaps, or uh, Tokyo University. I don't have the details, but somewhere in Tokyo. Now, that is not actually a level that would ha be mean a health threat. And uh, there are actually elevated levels of radiation detected in various parts of Kanto region. For example, in Ibaragi, a maximum of 5 uh, millisievert, uh, which is about 100 times higher than the normal levels, was um, detected. And uh, in Kanagawa, ten, a maximum of 10 times higher than normal levels were tested reportedly. In, in Maebashi, um, again, uh, there, was, uh, there were levels about 10 times more than usual levels tested, and that was actually at the maximum and sometime between 11 p.m. to 1 p. Well, uh, sorry, 11 a.m. to 1 p.m. And is it correct to understand that those elevated levels are related to the damage that you were discussing at unit number two? Yeah. 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 壊れてはいない状態になっているというのが一つと、それから建屋ですね。建屋ね。はい、はい。それからまあ爆発が起きたのが今朝だということで、この関東地方まで風に乗って飛んでくるにはまだちょっと早いというふうに思っていて、そう
中の隣にあるんですね、うん、原子炉の隣にあるこれで見ると分かりますかそうですねこれが、so、actually at the unit number one、uh, there was no fuel inside the reactor but there is a storage pool to keep that fuel during the refueling outage next to the reactor maybe we should use a flip chart、うんまあ、この図で言うとここの部分ですね This part. こ,れがこれが要するにこれ原子炉です。あ、ここごめん、原子炉。これ格納容器ですね。で、このこれ1号機とか3号機で飛んだ天井の部分ですね。で、この隣にプールがあるんです、ね。で、水が10メートルぐらい張ってあるはずです。で、燃料は4メーター50ぐらい、ここの下に。あって余裕があるわけですね。And there would be a water ten meters deep inside that pool, and、uh, the, react- the fuel rods are about four、uh, meters and fifty centimeters long, so there is、uh, actually a safety margin in terms of coverage of water. それでここのここであの原子炉から燃料を抜いてあったんですけど、熱を発しているのはその使用済み燃料プール。こうたくさんあるので、他の燃料も熱を発してますけれども。原子炉から取り出したやつは圧倒的に高い。で、そこで、ここで熱を発してたので、えー、プールの水がどんどん蒸発していって、それで、まあ、火災の発生というのは水素にが燃えたんではないかと思われますが、そうだとすると、燃料が一部顔を出して、先ほどと同じように、あの、水素と燃料の被覆感との反、あ、水と燃料の被覆感との反応で、水素が発生し、それが何らかの形で燃えたということですね。うんうん、今はまあ、全量燃えてしまったので、自然沈下したというふうな、うん、情報になっています。そ、う、の、ん。はい um, so the, uh... Fuel、uh, rods removed from the reactor would be in that pool, but、uh, spent fuel that was actually removed from the reactor would have higher temperature, and uh, therefore uh, that would mean that the water inside the pool was at an elevated temperature too. That may have led to uh, water, uh, be- water evaporating and resulting in the loss of water, and perhaps、uh, some of the、um, Fuel rods or part of the fuel rods being exposed to air again. And、uh, the fire we suspect may have been caused because of the、um, explosive uh, reaction uh, of uh, hydrogen with oxygen.、Um, as、uh, was the case earlier,、uh, the water and the cladding of the fuel rods may have reacted so as to produce、uh, hydrogen, and that hydrogen may have actually caused an explosive reaction.、Uh, the fire may be out because all the、uh, Hydrogen available there for such a reaction may have already been spent in that particular reaction. The Kokodeno Kasai Gao Kita to Yukoto, Korea Hontoni Kisotekina Simon and the Skido, Kokokara, Sono Yer Hoshano More, Hosha Sebusna, Sono Genshiro Tate and Sotomi Deru to Kotomo, which are a dear work. The Korea Kuna Kakuno Yoki no any. バッチリあの閉じ込め機能はないので、うん、ここで放射能が出始めたら、うん、これはもガス状のものはスッと出ていくような形になってしまいます。And、uh, just a basic question:、uh, so if there was a、uh, fire there, would that lead to a leak of radioactive material outside of the、uh, building or the housing building? The answer is yes,、uh, because、um, outside of the containment, uh, containment uh, So,、uh, there is no actually tight、uh, containment, airtight containment that exists outside, and therefore gaseous matter can leak outside. But the fact is that the atrium is not a big one, and 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 the atrium is あの漏れやすいけど水も入れやすい,、うん、やすいそういう。But the bright side is、uh, whereas the pressure vessel is sealed and、uh, it is actually pressurized, so it's actually difficult to pump、uh, seawater inside from outside because of that pressure difference. However,、um, outside of that, which we are talking about, is not pressurized and so it is easier for things to leak out, but it also means that it is easier to put seawater in. 
ていうことは確認ですけどこれは水にさえ要するに4メーターなんですかねのやつがその10メートルくらいのプールの水の中にズボッと埋まってさえいれば基本的に危険性はないと考えているわけですかそうです Is it correct to understand that if the 4 meter long fuel reds are inside that 10 meter deep water or if, as long as they are covered in water there's no there's not much risk and the answer is yes なるほどそうすると整理しますとだから、えー、とまず1号機が、えー、水素爆発を起こして建屋が吹っ飛んだとでこれはまあ海水を注入して、まあ、小康状態であろうと、えー、3号機は同じ状況だと水素爆発を起こしたけれども建屋上部のが飛んで水素爆発を起こして飛んだけれども小康状態だろうとただし晩さんの、えー、推測としては。今、都内あるいは関東近県で、えー、検出されている放射線の上昇とかセシウム要素が一部出たっていうのはこれはこの爆発の時のものではないかと、うん、ものが拡散したんではないかと。So,、uh, just taking stock,、uh, so、unit number one, unit number one, there was a hydrogen、uh, reaction, but、um, after in, and, and the、um, top portion of the housing,、uh, housing building was lost, but、uh, after injection of seawater,、uh, the situation is、uh, so far contained,、uh, apparently for the time being. And similar situation in unit number three, although、uh, Bansan suspects that、uh, the elevated levels of radiation currently being detected in Kanto could probably be from that particular event. Then, one t h i n i t i e the s e a pool in the p o o l えーまあ、蒸発したんですかね水素が発生して、えー、火災が炎上したけれどもこれは火災さえ止めて水の中に燃料棒を入れておけばそれほど危機的な状況ではないだろうと、はい、っていうことですね。And for unit four,、uh, the fuel arose in this fuel pool.、Uh, there may have been generation of hydrogen that led to a fire, but as far as the fire is contained and as far as we can put those, all the fuel arose back inside water, that wouldn't be a risk. That's what、uh, Ban San said. で問題はこの2号機と、要するに、えー、格,納格納容器です、ね、に一部損傷が起きてしまっていてそこからあ放射性物質なりまが漏れ出しているという状況だとでこれも要するに燃料を水を入れてその冷やせない状態に、まあ、完全に冷やせていない状態ってことなわけですね。今そのようですよね、うん、なんか小康状態とか言ってますけれども、うんえー、完全に冷やせてない。And as for number two,、uh, there is a risk.、Uh, we believe that the containment、uh, vessel may have been partly damaged, which is leading to、uh, some leak. And、uh, we are not, apparently, they are not able, they're not being able to、uh, completely cool it down by injection of water, although、uh, there are claims that、uh, the situation is being contained there. The answer is that the answer is that the answer is that the a n s w e r 今どうなっているのかの報道はないんですがその燃料が露出している時間が1号機や3号機の場合より長かったと思います、うん、あのいつ頃露出しましたというのは、うん、計4時間くらいだったんじゃないですかねそうですよね、えーえー、それはちょっと長いのでその分やっぱり露出のよ燃料の余裕っていうの部分的な余裕と思いますが、うん、それがあの他の1とか3よりかは多いんではないかというふうに推察できますよね、うんうん Yes,、um, obviously、uh, there are not detailed reports as to the situation or the condition、uh, on inside the reactor, but given that the uh, time, the、um, period uh, during which the uh, fuel uh, rods were exposed outside of the water was much longer than,、uh, number, than in the case of Unit 1 or Unit 3,、uh, probably about、uh, four hours,、um, that would probably mean that uh, the uh, fuel、um, elements or fuel rods may have partially melted. So、uh, the situation there could be much worse than、um, in its one or three. で、えっと、えー、先ほどちょっと紹介しました、えー、環境エネルギー政策研究所の、えー、飯田先生に来ていただきました。ありがとうございます。はい、And we are now joined by、uh, Mr. Ida, who is the director of ICEP. Welcome, Mr. Ida, to the program. えっと、現在は環境エネルギーをやっていらっしゃいます。以前はもともとは原子力工学の専門家。ね、専門家というかは原子力産業と、うんまあ
原子力安全委員会とか電力会社の原子力事業とかですね、そこら辺を、まあえー、もう今から20年前までですがやってましたね。So, Mr. Ida, you are actually now are more involved in environmental issues and、uh, sustainable energy, but、uh, you were actually a nuclear engineer, weren't you? Well, actually, I was in the nuclear industry. I also served on the Nuclear Safety Commission until about 20 years ago. 今の,あのバンさんの、はい、基本的な1号機から4号機、まあ、福島第一原子力発電所の1号機から4号機まで、えーまあ、第二原発の方はとりあえず落ち着いているということなんで、第一原発の1号機から4号機までの説明だったんですけど、なんか追加とか、あここはあの少しこうちゃんと説明した方がいいなという部分というのは特にありましたですか And we have just been briefed by、uh, Mr. Ban about the situation in the four reactors at、uh, Fukushima number one plant and that、uh, number two, unit number two is probably the largest worry. Would you like to add anything? あの基本的にはあずっとバンさんがあの細かく見ておられたあ状況に関して、まあ、あの追加することを新しい事実とかは特にないんですけれども、うんうん、ただあの情報は多分おそらく今東,東電もですね、えー、保安院も官邸もですね非常にまあ混乱していて、うんまあ、正確なところまあ、よくわからないというのが。でしかも今、いろんなそのセンサー、モニターとかもほとんど崩壊状態で、まあ、スリーマイルの時もそうですけど、中で何が起きているのかとかですね、というのが、まあ、その客観的に分かる状況ではなく、かつ3号機周辺で、その周辺って一体、あ1、2号機でしたっけ。ニュースでは3号機となってましたけども、いずれにしても周辺でというのが一体どこなのかということなんですけども。Yes, and、um, the,、uh, obviously the nuclear power plants are really large scale systems, but there are a number of sensors and monitors which should have been working but are down. And so, as was the situation、uh, when the Three Mile Island event happened, it's very difficult to establish what exactly the situation is inside. And for example, people talk about、uh, around the reactors or around the units, and then the question is what around means. What でそれがまあちょっと離れたところで400ミリシーベルトということはですねもうほとんど近寄れないレベルに来ているわけですよね。でそ,うそうするとこの先の、まあ、そもそもどうなっているかのチェックであるとか、えー、修復なり何らかの補修作業とかですね相当これから困難な状況に。えー、なっていくのではないかということも含めるとですね、えー、まあ今どうなっているかということの事実関係がまあそんなに例えば格納容器なり圧力容器が健全だという情報もどこまで本当にあのそれを前提に動いていいのか、うん、そうじゃない状況も想定しなきゃいけないと思いますし、うん、であのもう一つその原子炉そのもの以外に。えー、核燃料プールですよね、今、3号機ではむき出しになったという話がありましたけれども、うんうん、その核、あいかんとめたほうがいいですかね。はい<笑> So,、uh, the, the fact that、uh, um, radiation levels as high as 400 millisievert、uh, was uh, detected uh, means that it's actually very difficult for anyone to approach the system, which means it's all the more, in, it's all the more difficult to establish the situation, check things, or even conduct repairs or whatever work. So, it would be extremely difficult to really lay your、um, finger on the、uh, situation on the ground. And that would mean, although the, are, the claims are that the containment vessel or the pressure vessels are intact and the integrity is maintained as of now, the question is how far can we rely on that assumption? Can we actually afford to assume so? Another、uh, concern is、uh, the,、um, nuclear, uh, uh, the spent fuel or the fuel pool, and、uh, where there was a discussion earlier about、uh, part of the.、Uh, Fuel being、uh, exposed to air or outside of the water in Unit 3. まあ、あれだけの爆発があってです、ね、プールがあーそもそも健全なのかとか、まあ、もうおそらく冷却機能が失われているとすれば、そこの、まあ、温度が倍ぐらいに上がっているという話もありましたけれども、まあ、そこは今後、沸騰して水が失われていくと、今度はまたそちらの方もですね、崩壊熱の危険もありますし。でまあ、いずれにしてもそのかなり不確かな状況なのだということをまず前提に、うんうん、政府も話す方的には
ほその、うん、枝野さんがその格納容器は健全だと即座に言うわけですけども、うんうん、本当にそうなのかと、うんうん、いうことも含めてちゃんと説明し対策を取っていかないとですね、うん、あのこれまでの経過っていうのは後手後手に回って、うん、新しい事象っていうのはより深刻な事象にどんどんシフトしていってるというところですね。うんうん、非常にそうあのこれまでの,、まあ、あのやばしなんていうかですねどんどんどんどん問題を大きくしてしまった一つの原因ではないかと思いますね。And、uh, so the question is、uh, with that large scale or serious explosion in unit number three can that pool be intact?、Um, if the cooling、uh, function there is also totally lost and some Reports suggest that the temperature there is a twice as high as normal level. That could lead to all the water there as boiling up and therefore being lost. That would mean a whole lot of decay heat coming out without being contained. So, the point I'd like to make here is that the situation is、um, far from clear. There are so many uncertainties, and therefore, we need to take into consideration that level of uncertainty. And that's not just for us. I would also think that the government should also factor that in when they make any announcements. We saw the Chief Cabinet Secretary、uh, say and、um, immediately respond that there's no problem with the integrity of the、uh, containment system. Can it be so? Shouldn't they actually factor in or explain what level of uncertainty they have? Because the thing is that so far, whatever the government says, whatever the government does, has always been、um, after the fact, always been、uh, one step behind, and they always had to come back later saying, sorry, the situation was actually more serious. つま,つまりさっき僕がそのまとめて説明をしたその1号機がこうで3号機がこうまあ小康状態で2号機がこうでこうでっていうのはまあ,あくまでも官房長官、政府ですねおよびその東京電力の説明によるもので実のところ一体そのどうなっているのかというのは非常に不透明なところが多いということですね。ことを前提に考えた方がいいということですね。すねそれを過去を振り返ってもはっきりしていて、あ、忘れません。I did take stock of the situation earlier, and that was obviously based on the official announcements from the government or Tokyo Electric Power Company (TEPCO). But、uh, your point was that you would need to factor in the fact that. There are so much uncertainties associated with、uh, the information we are basing our、um, judgments on. えーまあ、これまで確からしいと思っていた部分が裏切られてきているという意味ではあの今、いくつか想定の幅というのはもう少し広げていかないとです、ね、確からしいものはそんなにないのではないかということですね。なるほどはい So the thing is, so far they have been、uh, reactive rather than proactive. For example, with Unit 2,、uh, they would come later and actually correct、uh, the statement they made earlier. So I think、uh, everyone needs to make sure that there is a, a considerable level of uncertainty. And speak, when they speak, they need to make sure that their statements actually fall within a range and it's not really firm and definitive. じゃあその、確かにこれおっしゃる通りこり、付近って一体どこなんだという話もあって、まさに確かにその通りだなと思うんですけれども、さっきその、飯田先生おっしゃった400ミリシーベルト、まあ、最大っていうのも、これも不確かで、そでね、そのいつ、どれくらいの時間なのかっていうのもわからないんですけれども、少なくとも400ミリシーベルトっていうのは、近づけないですか、もう。So earlier、uh, there was this、uh, figure of 400 millisievert, and it says maximum level, although we're not very sure whether that was a true maximum or not. So, what does this level mean? Is it、um, impossible to approach? JCO で亡くなった方が4000ミリシーベルと比較してるんですね、つまりこれを10時間浴びたのと同じぐらいで、あのボロボロになって亡くなってるわけですよ。で問題はそのこ,これがどこまさにどこ距離の二乗に比例しますからこれがそのいわゆる中性子とかあんませんの外部被爆であればですね、うんうんうんえー、そうするとこれが例えばその原子炉の建屋の外であれば原子炉の中はとてつもない線量になっている可能性があるし、うんうんうん、そのこの付近というのはよくわからないんですよ、うんうんうん、でそ,そうなると原子炉の中ってとてつもない線量に、うんうん
まさに JCO の臨界事故が起きているその瞬間がずっと継続しているぐらいになるかもしれませんし、うんうん、これがまあスパイクのように一瞬間だったかもしれません、うんうん、そういったこともよくわからないですよね。うんうんえー、so obviously there are a lot of uncertainties, but for example, if you remember the JCO incident at a Tokai Mura years ago,、uh, there, there were workers who were killed in that incident and they、uh, Those levels they were exposed to w a s 4,000、uh, millisieverts, so that means that、uh, 10 hours worth of 400 millisieverts per hour. And, and、uh, we all remember how, how he died. The thing is,、um, they, um, we have to look at the factors. For example,、uh, the、um, radiation levels are actually.、Uh, Attenuate、uh, according to the square of the distance from the source.、Uh, if it's、um, the external exposure from、uh, neutrons and gamma rays. So、um, if、uh, those levels,、uh, 400 millisieverts, w a s、uh, recorded or detected outside of the, for example, the、um, housing vessel,、uh, we cannot imagine what levels would be inside. And so、um, Here,、uh, the information says that、uh, around、uh, units one and two, there was a maximum of 400 millisievert detected. We don't know what around means, but、uh, we may、uh, have to assume that inside there is really in a serious situation. And obviously, we don't know. It could be like a prolonged ACO、um, incident, criticality,、uh, that was a criticality incident, incident, or it could have been a more spiked type of、um, radiation、uh, release, but we do not know at this point in time. ちょうど1、2号機付近っていうのが、例えば1、2号機の建屋の外だったりした場合は、中はもうものすごいことになっているだろうし、それから、うねうん、外もそのこれだけのことになっているということになると、まあまあ、この事態が全体がその前代未聞だけど、JCO の臨海の,そのまさにその命をかけて作業して亡くなられた方々の。ような状況がもう相当な範囲に広がっている可能性もあるということですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。それから茨城県内では最大で通常100倍程度、それから前橋でも上昇してますし、埼玉で、えー、空間放射線量というんですかね、15日午前11時現在、平常時の40倍近くに達す相当する、毎時1222ナノシーベルト、ナノシーベルトですね、に上昇したと。いうようなこうデータがこう次々出てるんですけれども、うん、そのこれあまあ一回翻訳してもらってもいいですかねはい。Um, obviously,、uh, we, our hearts go to the people on the ground who are fighting this situation as we speak. But at the same time, most people are now worried about how far、uh, this could extend to geographically.、Uh, we have reports that、uh, elevated levels, two or four times the normal levels, have been detected at Ichihara in Chiba Prefecture. In Ibaraki, there are reports that the maximum level exceeded 100 times that of normal levels. We also hear reports of high levels in Maeda. As well as in Saitama, it's reported, the reported levels are 1,222 nanosievert, and that's、uh, 40 times、uh, higher than usual levels. That's a spatial radiation, by the way. So we hear all those reports. どうですか、こういうのをそのでかお観測しているという状況は、さっきその三号機の爆発だったのにものではないかというバンさんの話だと。僕みたいな素人は、まあ、それだったら一時的な、ね、あ一回拡散だろうというふうに、はいはいまあ、だからちょっと経てばまたお収まるんだというふうに認識するんですけど
そういうそれ,それはこの瞬間の話であってですね、うん、問題はこの先なんですよ、うんうんこの先、その炉心の内容物がもっと大量に飛散するような水素爆発が出るとかですね、うんうん、あるいはその再臨界暴走が起きて、うん、そ,のそのエネルギーとともにさらに水素爆発のようなエクスプローシブなことがもし起きるとすれば、うん、まさにチェルノブイリ級になってきますので、うん、今あの、ベントで出したり爆発でポッと出たレベルとはもう。何桁も違う量が出てくるわけですねそうするとその時の気象条件とか風とによってあのもう相当な広範囲あのチェルノブイリの事故と重ね合わせるとその本当に東,アンの東日本の主要地域に広がりうるぐらいの、まあ、量が避難地域対象になる可能性は十分にありますよね。もう本当にこのの先の進展次第So,、um, earlier、uh, we said that those high levels,、uh, we, or Bansan said, Mr. Ban said that the higher、uh, level, elevated levels were probably because of the incident in Unit 3. So, as a layperson,、um, my reaction, my initial reaction would be, oh, that would be temporary one off and it would die down over time. Would that be the case,、uh, Mr. Ida? Well, that could be so、um, if it's just about that particular incident, but I think we have to be worried about what happens from now because、uh, there could be、um, other events to follow that could re- mean a large scale release of radioactive material. For example, there could be another large scale hydrogen explosion that leads to such a release, or there could be some event that leads to another criticality and a runway, runaway happening in the system. And if that Should happen, that could become another Chernobyl. So,、um, currently,、uh, we are seeing levels that were probably caused by venting or、um, because of that、uh, one off explosion. But should、uh, things escalate to that level, another criticality out of control, the release could mean actually、um, much、uh, serious and the radioactivity could be、um, larger by several、um, degrees of magnitude. And obviously, that would depend on weather conditions or the wind conditions. But anyway,、um, should that really happen, that could mean major parts of eastern Japan all being evacuated. In the past, the two of us have been able to get the same thing. In the past, the two of us have been able to get the same thing. In the past, the two of us have been able to get the s a m えー、都内で微量の,その要素やセシウムというのは現段階ではおそらくその昨日の3号機の爆発であったりとか、まあ、3号機の爆発とか3号機の建屋の爆発ですね、うん、であったりとかあるいはその圧力を逃すためにそのベントっていうんですかね弁を開けて中の水蒸気を逃がしたりとかっていう作業によって、えー、飛散してきたものであると。So, just to make sure that we're on the same note, as for the elevated levels of radiation or、uh, the、uh, minute levels of iodine and cesium、uh, that are recorded in Tokyo and in、uh, neighboring areas, I think we can assume that、uh, they were actually a result of、um, the explosion that happened at the reactor housing building of Unit 3, as well as a venting activity that took place to release the steam and the pressure that built up. Built up At Fukushima. Is that correct? I think we are in agreement there. I'm not going to say that. Yeah, that's it. 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 東京、関東あたりで上がることとかに関してはまだコントローラブルな範囲内でどうやらそのまあ起きている現象だとこういうことなんですね。So is it correct to understand that what has happened so far is within controllable range? これをコントローラブルと呼ぶかどうかちょっとかなり疑問がありますけども少なくともまだ最悪事態にはいっていないっていうぐらいであってコントローラブルではないですね。これ下がったらチェルノブイリを使ったらチェルノブイリにはなっていないというふうに枝野さんはおっしゃってましたけれども同時に4つの原子力発電所で。こういう事態が起きたってことは少なくとも3マイルはもう超えた状態っていうことになっちゃいますよね。そうですね。あの、うん、その
明らかにもう燃料棒があの破損というか、まあ、溶融しているという時点でしかもその、えー、放射性物質が特に北の方米軍ヘリの汚染だとかですね女川、うん、での検出とかですね、えー、出ていることからしてもう3マイルと同等のいわばこう事象にはもう至っていて。うんで3マイルはその先そこで幸運にも止まったわけですが、うんうん、今ここでは止まっていないということで、うん、3マイル以上どこまで行くのかとジェルノバイルまでどこまで行くのかっていうま,まさにあのそういう段階だと思いますね。And so、um, our chief cabinet secretary said that this is not another Chernobyl but、uh, given that we have four units under such situations Uh, can we say that we are actually above TMI, Three Mile Island? Well, yes,、um, obviously, given that the fuel railroads are damaged or are melting, and、uh, given that、uh, radiation levels, some、um, high radiation levels, were、um, detected and there was a contamination、um, with the、um, helicopters provided by the U.S.、Um, forces and、uh, other.、Um, Other levels come detected at Onagawa, which is another nuclear plant. I think we can say that we are at least a level with、um, TMI in terms of event scale. But、um, in the case of TMI,、um, that was as far as they went, and fortunately, things were contained at that point in time. We still have a situation that is still developing and underway, so it could、uh, go beyond a, a Three Mile Island and even to Chernobyl. これあのずっとまさにですよ、ね、これ都内で微量の要素と摂取量って出てますよねで僕前回あのビデオニュースでバンさんに伺った時に、えー、セシウムと要素っていうのは基本的にその露心溶油、まあ、部分的なですね露心溶油が起きたからこそ発生した物質だというふうに伺った記憶があるんですけどこれが都内で見つかったっていうのはさっきの繰り返しになっちゃいますけど3号機の建屋がバーンと爆発した時に。その3号機でもちょっと露心余裕が起きていてその時に出た物質がこう飛散したとこんな感じの認識でよろしいわけですかそうですね、うん、でもともとあの3号機も燃料が、えー、露出をして空気中に、まあ、上部の方は露出をして、うん、それでその時に今一部余裕をする、うん、そのことでその蒸気の中に放射性物質が出てきて、うんうん、でそれが。ああ、核能力から外へ出て、爆発とともに、大気中に舞い上がったという、こういう感じですね。そう、in、uh, number three、uh,。あ、すみません、質問のところが、ごめんなさい、はい、えっ、ー、と、三号機のところでは、うん、えっ、ー、と。要するに、三号機で、爆発が、エクスプロージョンが起きて。でその時にその出たっていうこと、えー、はい、あ、すみません、あ、ごめんなさい、わかりました、はい、すみません。Um, Mr. Ban, earlier、uh, when we inter- when we interviewed you, you explained that、um, iodine and cesium release and the fact that iodine and cesium was、uh, detected in Tokyo would suggest that the, there is a、um, core melting,、uh, at least partial a、uh, core melting going on because cesium and iodine are、uh, elements that would only be released from the core or the fuel elements. So, given that、uh, we have detected、uh, those elements in Tokyo, that would mean that there was a, a core explosion that led to、uh, the、uh, release. Of such material that, was re- that were originally released inside the system from the、uh, fuel? And the answer was yes.、Um, we believe that in unit number one,、uh, part of the fuel was exposed directly to air and uh, therefore um, heated up and partly melted, and therefore、uh, the steam inside the system contained radioactive material that、uh, went out to inside the containment system and,、uh, or went out of the containment vessel. And when the uh, reactor housing uh, was uh, destroyed or was、um, damaged,、uh, that was released to the outer atmosphere. さんこれさっき言った近づけないっていう、まあ、その400ミリシーベルトっていうのはこれはどこから出たっていうふうにバンさんは。So, Mr. Ida, this 400 millisieverts that makes it very difficult for anyone to approach, where do you think that radiation come from, comes from? It came from. Must be clear, sir. In the news, it's called 3号機付近 So, I think in the news reports, they said around Unit 3, although in this clip chart, it says around 1 and 2. Yes, it's 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 around 1 
であのいわゆる今までそのロロ圧力容器本体とその核の容器がそれなりに健全であれば、うん、そ,それ自体が遮蔽になっているのであまり出てきてないんですけども使用済み電流はもうプールの水が失われた瞬間に、うん、あのもろまさにあのしあの即死レベルの放射,、うん、放射線がですね、うん、一気に出てくる。うんうんうんで3号機ってあの凄まじい爆発があって今衛星写真で見ても本当に跡形もないような状況でですね、うん、でなんか BWR ってなんか設計は私悪いんじゃないかと思うんですけどその建屋の5階という非常に危ういところにプールがあるんですね、うん、BWR とかあの,この沸騰水型沸騰水型はですねでそれがあんなふうな形で大爆発を起こして単にその天井がなくなっただけじゃないんじゃないかと、うん、使用済み燃料がむき出しになっていればこの程度の線量というのは上位に考えられますよね、うんうんそれ一番怖いことですね。うんうん Well, I fear that actually the spent fuel may be directly exposed to the outside environment.、Uh, we, so far, we have been talking about the pressure vessel and the containment、um, vessels, and、uh, they obviously have a shielding or containment mechanism, but、um, there's not, no such a system for a tight containment around the spent fuel pool. So,、uh, we, I fear that、uh, actually there、um, might be a direct exposure because if、uh, water is lost, That would mean that immediately outside of that spent fuel、um, pool, there could be a lethal amount or lethal amount of radiation directly there. And given that the explosion at unit number three was、uh, so large, I fear that、uh, that could be the situation. I actually think that the、uh, basic or fundamental design of BWRs, boiling water reactors, may have been flawed. I wonder why they would actually build such a spent fuel pool on the fifth floor of that type of building. But I really fear that that could be the case, and if so,、uh, the high radiation levels could be explained by that situation. あのさっきパンさんも説明していただいて僕もずっと気になってるんですけれど要するにここにその使用済み燃料を貯蔵するプールがあるわけですねこれは営業運転してる時にはもちろんここにその燃料が入ってるわけじゃないですかその時もその前に使った燃料かなんかここに入ってるわけですよね。はい、入ってます。入ってます。私は質問があります。新燃料を入っています。プールがあって、現在、実験の問題は実際に運転していない。それが実は、燃料を入れて、新しい燃料を使用しているのか、それが実は、燃料を入れて、新しい燃料を使用しているのか、それが実は、燃料を入れて、新しい燃料を使用しているのか、それが実は、燃料を入れて、新しい燃料を使用しているのか、っていうことはここがバーンって爆発しちゃったら当然ここにも何らかの影響は与えるということは十分想定されるということですね。そうですね。特に一号機は丈夫だけでしたけど、三、うんうん、号機はもっと破壊破滅的ですので。If there was an explosion up here,、uh, it is only natural to assume that some impact may have had, may have had, there may have been, there must have been some impact to this pool here as well. And that's true, particularly with、uh, Unit Three, because with Unit One, the explosion and the damage was contained to the very、um, upper、uh, levels of the building. But in the case of Unit Three,、uh, wasn't actually like that. It's written here, but this is the pool. So this is the pool. It's 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 the pool. レシオ済み燃料よりも大体4メーターから6何メーターかなとにかく4メーター以上の水の厚さを取って周辺はまあ一応コンクリート。横がコンクリート、上は水が遮蔽になってます。And so the pool would be sided with concrete, and、um, on the upper part would be shielded by way of four or six meters、um, depth of water. どうぞ、ワンさん。それでこの上は単に蓋なんです。ただの蓋。あの、鉄拳さんの時は蓋をどけて、こことつながないといけないので、ただ蓋が蓋してあるという状態。なるほど。なるほど。これ、ほとんど、ほとんど、ほとんど、ほとんど、一般のテレビとか伝えてないですよね。うん、そ,うそうだと思います。私これ最初からこうだったんですけど。そうですよね。No, I don't think so. But I have been concerned about that from the beginning. しかしながらこれをもちろん守るのが第一義ですよね。この原子炉確保のことですよね。Well, I think priority comes to protecting the reactor system. ここがなんかこうボーンとかまあ崩れ落ちたりとかこうが制御とか水がなくなっちゃったなんてことになれば
これはこれで相当なその被害が出ると思います。だけれどもこれはこれで相当な被害が出るとまず、えー、っとそれ自体からその全く遮蔽のない状態での放射線がダーッと出始めますね。うん Yes, because that would re- lead to unshielded radiation being leaked from that pool which no longer has water. So, the shield of 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 And、uh, the spent fuel, although、uh, the temperature levels may be、uh, lower than、uh, fuel immediately out of the reactor or fuel that was actually in the reactor, but、uh, it will still be,、um, there will still be decay heat coming up, out, meaning the temperature could be high, and that high temperatures could cause fuel damage or even melt down in some cases. そうするとまたここからあの今度は揮発性とかですねあるいは何らかの,そのコロイド状であの飛散するようなものも含めて、うんまあ、こちらもまたその今度は放射性物質核の劣性生物の、まあ、放射線あの放出源にまたなってくる可能性はあります、うんうんまあ、水素爆発とかそれはないとは思いますし、うんうんえー、おそらくこちらでは再臨界はまあ多分起きないだろうというふうに私は思うんですけど。So I don't think there's concern here about specifically here、uh, for another hydrogen explosion or、uh, another re-criticality event happening in the pool. But、uh, the pool,、um, after、uh, w- if water is lost, could become a source of various types of volatile radioactive material coming out, or there could be some、um, radioactive material in colloidal form being、uh, dis- diffused and dispersed into the outside system. ただそれも要するにここに使用済みになってどれぐらいの期間を置いていたかによるということですよね。ね But that would depend on how long the fuel has been out there. In the pool, right? もし本当にこの水がなくなっていれば、yes. この周辺の放射線レベルがもうとてつもなく高くなるので、うん、作業員が今度、ロシンとかそちらの方に近寄けなくなるのがまず短期的な最大の問題です。ただ、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この飯田さんもおっしゃってるし、バンさんもちょっとさっきおっしゃってましたけれど、再臨界、これ最悪のシナリオですね、えー、っていうのが起き得るとすれば、やっぱりこの二号機ですか現状では。いやそこはどこだと。どうですかね。そうですね。どっちが怖いですか。どっちが怖いですか。リスクオブアナザーアクリティカリティビング、アミンクリティカリティカミングバックフロムザクレントステイト。つまつまりね、あの僕にあの簡単に説明すると。止まったというのがあの今までのまだこの一連の原発の中でその止める、冷やす、閉じ込めるの止めるは止まったんだとすなわちそのもう核分裂活動というんですかね発電というかほあの新しい骨じゃないんだということなんだけれど再臨界ということはまた再び核分裂が始まっちゃうということですよね。So,、uh, I'd like to ask about the re criticality or the another criticality,、uh, the resumption of criticality that you talked about. Because when we talk about any nuclear incident, obviously the key function, key three functions are to shut down and then to cool down and then containment. Now, we are assuming that shutdown was successful and therefore nuclear fission and the chain reaction there has been stopped. Now,、uh, what does it mean? Can there actually be another criticality、uh, that、uh, happens after that shutdown state? This is the situation that we have to have. 関係というか相互作用で、うん、そのここでまた核分裂が急激に進むと、うん、そうするとここではもうコントロールするものがないので、うん、それはもう爆発的にあの核分裂が進んでいわば爆発というのに至るのが、うん、その、まあ、チェルノブイリタイプ
に近いというのはそういうことです。The、uh, possibility is that if the fuel、uh, melts,、uh, that melted fuel could fall down into the to the bottom of the reactor here, where there is water. Now, water in this type of design of reactor actually works as a fission promoter. So, because of the interaction of that water and the、uh, melted fuel, there could be there could potentially be a nuclear a criticality a event that is now. That would not now be uncontrolled, which means it could be a nuclear explosion,、uh, which、uh, could be closer to a Chernobyl scenario. I don't know if I'm going to be able to do that. I don't know if I'm going to be able to do that. I don't know if I'm going to be able to do that. I don't know if I'm going to be able to do that. I don't know if I'm going to be able to do that. I'm a lay person. I'm finding it difficult to understand. So far, we have been talking about fuel rolls being safe when they are actually inundated or actually submerged in water. Mr. Ban, you just talked about、uh, the uh, melted fuel falling into water, and then that could cause a chain reaction or criticality. Could you actually sort that out, please? 水に浸かっていれば大丈夫というのは、うんまあ、部分的には溶けていても燃料棒の形態をなしていて、うん、それが水の中に浸かっていれば、うんうん、その冷やされてこれ以上溶けることはないだろうと、うんうん、そういう意味で使っていれば安全だということ、うんうんまあ、安全というか使っていればもうこれ以上進まないということを意味するわけですね。うんうん We talked about uh, fuel elements, and if the integrity of fuel elements are、uh, maintained, and if they are kept in water, meaning that the heat would be removed,、uh, that would mean that the、uh, melting of the fuel would no longer would、uh, no longer proceed, and that's what we meant by safety when we're talking about that situation. The もう一つの話はこう溶けてそこの方に来るとそこでまあまた核分裂が急激に進む可能性があると。But the other side of the story is if there is、um, if the fuel melts down and if that melted fuel falls to the bottom of this part,、uh, that could trigger a very rapid chain of a nuclear fission reaction there. The 第三のストーリーは蒸気爆発というパターンで、それはまあこれだやっぱりここにあの水があるんだけど、これまでいろいろとあのここで蒸気を吹いたりとかこの中にも海水を入れるとかいう話をしているのでここに水があったとすると溶けた燃料が、まあ、これは再臨界にな,ならなかったというケースなんですけれども溶けた燃料が、まあ、温度が高いのでこの 10, 10センチ前後ぐらいのこの鋼鉄の容器を溶かして。下に落ちてくるというパターンですね。そうするとここの中の水と反応して、今度は急激に熱いものが落ちてくるから蒸気が急激に発生するわけです。そうするとそれによってこの格納容器があの破壊されて爆発が起こる。これ蒸気爆発と言ってるんです、uh, The third possibility is a steam explosion. Uh, now, uh, so far, we've been, talk,、um, we've been talking about、uh, the、um, venting the steam to try to reduce pressure inside. We also talked about、uh, injecting、uh, seawater. That means that to the bottom of、um, this system, we have some water. Now, suppose、uh, there's fuel that melted and it did not、uh, go to criticality, it will still be hot. And it may be hot enough to actually melt the steel、um, vessel here, or the bottom of that steel vessel, and、uh, penetrate and、uh, come into contact with the water that is built up at the bottom of the system. That could trigger an explosive uh, reaction uh, that we call a steam, steam explosion. And that kind of steam explosion could. Damage the containment vessel. Mr. Sanjay, this is the case of the 1 号機, 3号機, which is the case of the Tokyo Denek. It's not the case of the Tokyo Denek. It's 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 the case of the Tokyo Denek. Uh, Mr. Ida,、uh, according to uh, te- uh, if we believe、uh, the account of TEPCO and the government,、uh, we are obviously trying to、uh, put、uh, seawater、uh, inside the system to try to contain the situation. Is that the right solution, or would there be other options? 
今のところその他の手段がないっていうことだっていうふうに私も理解してます。I understand that that is the only viable option we have. There's no other way out. これしかしどっかにどうなるかわかんないですけどそのこう穴が開いちゃったわけでしょっていう話ですね。But there is a penetration somewhere here. そうですね。そうするとこの中の圧力はその下がったから水は入れやすいわけですよね。So the pressure is down, so it's easier to inject water inside. しかしこれ素人質問なんだけど穴開いたら漏れてきちゃうんじゃないですか。But if there's a leak or penetration here, that would come out. Yes, of course. So you may inject more, but part of that could come out of the system because there's a hole. そうか。では圧力がその下がったのにうまく入っていかないっていうのはどうやら漏れてるっていうことなんですね。So even though the pressure is down, they're not being able to pump in enough water. That's probably because there's a leak somewhere. Is that the correct way to understand it? Probably yes. しかしその水も相当にだからこれどっかに出てるのを知らないですけど入れてここから漏れてきたこの水も相当汚染されてるわけですね。But that water that comes out of the system could also be very contaminated. Yes. ということはこれはそのいたずらに危機を煽るなっていうことなんですけれどもこの二号機に関して言うとかなり深刻な状態。So、uh, we obviously are not trying to be sensational, but I think it is only right to say that the situation around Unit Two is very, very serious. まあ唯一二号機のいいのはまだこの建屋が一応残っているから多少この建屋のこうなんていうんですかこう防御うなんていうのかな効果っていうのは多少はまだ。But at least for Unit Two, the、uh, reactor housing building itself is still up there. Wouldn't that be a consolation? One, one, two, three. The case of the reactor housing building is not very important. Well, given what happened in Unit One and Three, I don't think we can count too much on that. Just to link it, just to make it easier to understand. Going back to the criticality that we discussed earlier, the reactor housing building has three roles. One is heating. One is heating. One is heating. で二つ目はその中性子をほ程よくですね核分裂をかすあの起こすの中性子なんですよ。ほどよいスピードにあの遅くするんですよ。ちょうど核分裂を起こしやすくすると。で三つ目は中性子を閉じ込めてあの核分裂を起こしやすくすると。その三つの役割をうまくバランスさせているのがこのタイプの原子炉なんですけども、まあそれでその最初の冷やすの役割を期待してなおかつ注入する海水は今でもちゃんとやってるんだと思いますがあのホースってあれを入れるとその中性子をうまく吸収してくれるのでそれでまあ核反応を抑えてくれるということで海水をホース入りの海水を注入しているということですね。So um actually there are three uh roles of water in a nuclear system. One uh role is to cool. Another role is for the water to actually moderate the speed of neutrons,、uh, which actually are the core of nuclear fission reaction, and then moderate the、uh, speed of neutrons、uh, to a speed that actually promotes a nuclear fission. The third、uh, role of water is to actually capture that neutron. Again, that would actually be beneficial in terms of a nuclear fission reaction. And the thing is that we need to find a balance、uh, between those the three roles of water. What is happening now,、uh, as we are injecting seawater into the system now, is that、uh, the seawater is added with boron. Now, boron is an element that also actually、um, absorbs the、uh, neutrons, and that, therefore, that would actually uh, reduce uh, the level of a、uh, nuclear fission in the system. The 通常原子炉が臨界に保たれているというのは中性子が一個入ったときに、また中性子が一個出てくるように極めて精緻にコントロール。されてるんですね。で、それが一個入ったときに零点九九になるだけでもヒューッともう臨界未満になります。逆に一点ゼロ一になるだけでガーッと加速してしまうという極めて微妙なものなんですね。Uh, for example, to actually maintain the criticality at the right level, you need to make sure that for each neutron going into the reaction, there is only one coming out. If、uh, there's、um, only 0.99 neutrons coming out to、uh, one neutron that went in, that would mean that the criticality would die down. If it's only 1.01, that could mean there is an abnormal excursion inside the system, which is obviously undesirable too for the nuclear、um, power generation.
でそれが先ほど万さん言われたように燃料集合体があって制御棒があってその制御棒の位置どの制御棒をどの高さにするという微妙な調整でそれを守ってるわけですが。And that balance is maintained by a very accurate and fine control of the locations of the fuel rods and fuel assemblies as well as the control rods. それが下にドドドドドッと例えば溶けて固まってですねその周りを水が覆い囲んでもしその臨界に達する臨界っていうのはちょうど1のことを指すので1で止まることはまずないと思うんですね1をもう必ず超えてしまうでそのまさに臨界超過とかまあもしくはコントロールできない状態での臨界を超えるので臨界暴走と言った方が私は正しいというふうに思ってだから再臨界っていうのは1に達することなので。再臨界じゃなくて再臨界暴走なんですねこれ起きる最悪のシナリオはですね。So should the fuel assembly integrity be destroyed and parts of fuel melt down and fall inside the water that could mean that a criticality happens again actually a criticality is in a balance the thing is that the criticality level would be exceeded there could be an excursion or uncontrolled levels of nuclear fission going on which obviously is the worst case scenario that we are fearing here セグノブリーはもちろんこれはもうその爆発しちゃったわけですけれどもスリーマイルはこれ確か4分3分 45% ぐらいああ、はい、そのメルトダウンというかあの要求して。はいはいこれ下に溜まったんだけれども、再臨界は起きてないですね。起きてないわけですね。So in the case of a three-mile island TMI,、yeah. there was about a meltdown to about 45%, but fortunately t h a それは不幸中の幸いだと、スリーマイルに関しては、ね。So they were kind of fortunate in that. だから僕の父親とチェルノブイリはもう周辺何キロ何十キロの範囲が何百キロで汚染されちゃって今でも周辺立ち入れないとただしそのスリーマイルは確かあれ炉だけをその封印して周辺は大丈夫ですよね。But and in the case of a Three Mile Island,、um, after the、um, incident, actually the obviously the reactor and the facilities were sealed. But、uh, the vicinity,、uh, the vicinity is okay. In the case of Chernobyl, actually、um, the um, areas um, about、uh, several hundred kilometers radius of that、uh, plant was contaminated, and、uh, an extensive area is still off limits. So there's a difference there. まさここまでなんか。Mr. Ban, would you like to add anything? Three Mile の時との比較が結構今されて話されているんだけれども、それにちょっとかけて言うと、Three Mile の時は外部の電源も生きていたし、ポンプも基本的には生きていた。That in the case of Three Mile Island, there was a power supply from outside. The pump was also alive, and they had ample supply of water. However, they did they were not able to establish what was happening inside, and、uh, they ended up、uh, with the core being melted down, partly at least. But in the case of Three Mile Island, there was ample supply from outside. The pump was alive, and they had ample supply of water. However, they did they were not able to establish what was happening inside, and they ended up with the core being melted down, partly at least. But in the case of Three Mile Island, there was ample supply from outside. The pump was alive, and they had ample supply of water. 条件は圧倒的に不利になっています。水も回収をしてい、so so so really、きます。その燃料棒がこう露出しちゃったっていうのはあれ人為的ミスで露出しちゃって気づかなくて溶けちゃったっていうあのメルトダウンしちゃったことなんですか。Let me clarify. In TMI, I heard reports that actually people did not people did not actually notice that the fuel rods were exposed or there was some human error that led to that disaster. 必ずしもこう人為ミスというようなパターンでもないんですけど。まあ、ああいう大きな事故っていうのは、うん、あの人員ミスの部分とか、うん、それから、まあ、悪いことが重なっていくようなところがあって、うんまあ、最初にちょっとしたことから、うん
あの給,給水ラインというか原子炉に水を送るラインをサブのやつを使うと思ったらそれが定期検査の時にバルブを閉めたまま開け忘れていたとかねそういうのはあ,ありますよねそれからそれであの水が入っていかないっていうので中の温度が高くなってまあ水素爆発も起こったというふうにまあ言われていますけれどもその中の圧力が高くなる。だから今度のこのそれを抜くために、うんえー、蒸気を吹き出した、うん、で吹き出したところその弁が、うん、解雇着って言って開いたまま閉じなくなっちゃった、うんうんうん、で運転の中央制御室ではそのことがどうもあの表示が違っていて分からなかった、うんうんうんうん、と閉じているものと思って対応してたらいつまでもこう抜け続けている。うんうんうんで途中でまあそういうのが気がついてまあ対応していくことになるんですけれどもそういういくつかのことがまあ起きているんですねで当時はまだ古い原発だったから原子炉の中の様子をまあそのコンピューターがこうキャッチしてプリントアウトしてくるんだけどもあまりにもそのデータがいろいろ多くて最終的にはもう40分ぐらい前のデータしか打ち出せなくなっていて今の状況というのがそのコントロール中央制御室のところでは把握できなかったとか、うん、まあそういったことは重なっている。Um, I don't think we can attribute any a large event of that nature simply to human error. Obviously, in any such a major incident, there would be some elements of human errors. There could also be some unfortunate chain of events that probably started with something very minor but escalated into something terrible. For example, in the Three Mile Island,、uh, we know that、uh, there was this、um, sub、uh, feed water line that、uh, they wanted to use, and then it turned out that that valve、uh, was actually a Kept closed after a regular、um, inspection, and therefore the water that they hoped would come into the system did not come, re- leading to a temperature excursion. There was also a、um, hydrogen explosion as well, and pressure rose, so they wanted to vent the system, and they actually、uh, put some steam, tried to、uh, vent some steam, and then it ended up that the valve got stuck in an open position, and they were not able to close the valve. But the thing was that the、uh, people in the control room. were not aware that that valve was stuck and open. So they were making various、uh, maneuvers without、uh, knowing the exact status of the system. Obviously, the system was old and it was some、um, decades ago. So the computer was also old and、um, the performance was not as high as、uh, that what we have now. So、um, obviously, various data from About the monitors and sensors inside the reactor were being fed to the computer, but it took about 40 minutes for the computers to print them out and make the, sure that the operators knew. So that's why the、um, people in the control room were not able to take appropriate measures. I have heard about it, but I have two or three things that I have heard about it. I have heard about it, but I have heard about it. I have heard about it, but I have heard about it. あの弁って昔は日本の原発にはなかったっていう人が話を聞いたことあるんだけど、それは本当なんですか？あ、um,、I've actually heard that、uh, the、um, the valve that we、uh, use this time to vent the system, they were actually not in older types of、uh, Japanese and、uh, nuclear power stands, power plants. Is that true? 確か10年ぐらい前にあのいわゆるシビアアクシデントの時に対応するために改造工事でつけられたと。シビアアクシデントというのはいわゆる過酷事故ってやつですね。あ、そうですね。Uh, はい。Yeah, I hear that they were retrofitted about ten years ago、uh, when they、um, actually did some study on possible severe accidents。なんかそのアメリカとか欧米の原発ではついてたのに、日本はそんなこと起きようがないからベンなんていらないんだって言ってたのを。なんかでつけたっていうようなことを聞いたんですけど。I've heard some stories suggesting that、uh, those、uh, valves were in place、uh, all the time in the United States and in Europe, but、uh, for some reason not in Japan,、uh, um, ostensibly or、um, supposedly because the Japanese people thought that would never be in need. 福島は古いからそういうことだったかもしれないと思います。Or maybe it was just Fukushima was just one of the oldest、uh, power plants. I would agree with that version. しかしこんな弁がなかったら今度もっと大変なことになりますよ、ね。But if we were not, if we didn't have those valves, the s i t u a t この中のものを抜くようなその人為的に抜くような弁というのはあったと思うんですが、さっきの言ったそのアクシデントマネジメントの時に。
ここからある圧力になると自動的にバチッと抜けてしまうようなシステムというのをつけたと。I think the vents themselves did exist to release something inside to the outside, but I think the new thing was that a new accident management procedure was put in place so that certain events would automatically, automatically trigger an opening or releasing of the opening of that vent. それとあのもう一つなんですけど、はい、多分これを見てらっしゃる方々が一番おそらくその興味があるんだろうと思うんですけれどもその、まあ、周辺の住民の方々は本当大変ですし合同上というかあの本当お見舞い申し上げるんですけれども例えば関東周辺今我々がいる大都市圏ですねさっき言った前橋なんかでは。11時から午後1時にかけて10倍前後の放射線量を観測したとでこれは先ほどバンさんがおっしゃった通りあの昨日の3号三号機ですねの爆発あの上部の縦屋の爆発のせいであろうと、まあ、一時的なものじゃないかっていう話なのですけれどもこれくらいの,その放射線量でも例えば僕みたいなねそのまあ僕44なんですけれども、まあ、一番体力もあって、えー、元気でという人なら大丈夫でしょうけれども。赤ちゃんとかねあるいは女性とかねあるいは妊婦とかねっていうのでもそれでもその今の出てる数値であればその例えば街を歩いたりとかあ子供が遊園地で遊んだりとかっていうことには基本的には気にする必要は今のところはないレベルですか And、uh, this question probably is the、uh, biggest question that everyone has in his or her mind. And、uh, obviously, we have a great、uh, compassion to、uh, those who are actually living closer to the nuclear power plants. But、uh, this is specifically concerning the levels that were detected,、uh, for example, at Maibashi, 10 times higher than normal levels from sometime between 11, PM and,、uh, 11 a.m. and 1 p.m. And、uh, Ban -san, Mr. Ban earlier said that this was probably due to the explosion that happened at The reactor housing building at unit number three. But、uh, what do those levels actually mean? For example, myself, I'm 44 years old, I'm fit and、uh, ready to go anywhere. So probably I won't be uh, much um, affected. But what about babies? What about、uh, expectant mothers? What about young children?、Um, is it safe for them to、uh, go to town, walk around, or be playing outside there in a playground? What, those, what do those levels mean?、Ah. あの個々人が即座にもちろん影響が出るレベルではないんですが、うん、あの2つ懸念がやっぱりあって、うんまあ、1つはそのいわゆる確率的影響といわれるあのこう集団で大量に被爆すると、うん、結果として確率的に、まあ、発がん確率が上がるという優位、うん、な量にはなってきつつあるんじゃないかというのが1つですね。うんうん、で2つ目は、うんあの今この瞬間で判断するのではなくて、うん、この先何が起きるかということを想定しないといけないので、うん、今大丈夫だから大丈夫ということではなくてですね、うんまあ、この先起こりうる最悪事象を考えると、うんそのまあ、まずはちょっと近いところでいうと今の,その3 0キロに今回広がりましたけれども、うん、もうちょっと広い範囲、うん、でいかにその、まあ、パニックが起きないようなこう。うん避難を検討していくか、例えば仙台とか大,大都市なので、うん、えまずはそういうえお子さんとか、うん、妊婦さんとかですね、うんえー、そういう方を、うん、早い段階で、うんえー、安全圏に、うんえー、移送することを自主的にも、うん、あるいは計画的にもやった方がいい段階には私は来ていると思いますし、うん、それは南側でいうと茨城とかですね、うん、近い範囲はもうそういう。あの自発的退避を特に社会的弱者というかですね、うん、からはもうスタートしてもいい時期ではないかというふうに思いますね。うんうんうん um. Current levels do not actually, may not actually have a significant、uh, difference statistically on each and every individual. However,、um, if you look at the probabilistic effect on a certain、uh, size of population,、um, these levels are approaching、uh, levels that would cause significant,、uh, signif significance in that、uh, st statistically significant、uh, level, statistically significant、uh, levels of, um, uh, of uh, people. That develop cancer uh, may be、uh, increased. There may be a statistical increase in people who would develop cancer in a certain large population. Another、uh, thing we might have to think about is that just because the levels now are 
probably not so harmful does not necessarily mean that it will remain so or if we can uh, stay like this uh, for a pro prolonged period. Uh, we may have to start thinking about the worst case scenario. For example, currently there's an evacuation um, zone uh, for uh, 30 kilometers, uh, within 30 kilometers of the uh, power plant, and uh, we might have to think about actually uh, evacuating more people without causing a disorder. For example, uh, Sendai is really a heavily populated city. We might start want to start thinking about how to make sure we can evacuate people, particularly those who are more socially vulnerable, children or uh, expected mothers, example. Um, at an early point in time uh, without uh, waiting for uh, something that uh, warrants that. Maybe we can start voluntarily or there could actually be organized events. I think it's time for everyone to start thinking about a voluntary evacuation if possible. Uh, for example, um, areas such as Ibaraki might also uh, want to start taking that type of approach. Mr. Baum, what's your take? Well,基本的には飯田さんと同じ意見ですが mm -hmm. その、あまりにもニーズが多いということをどういうふうにしていくのかっていう非常に困難な問題がまあ立ち上がっているということですね。I basically agree with sorry. Mr. Ida, but uh, obviously the population, the size of population involved is huge, so it would be really a challenge to make sure that that happens in an orderly manner. あの、それで、まあ、そ、それは一つ さっき飯田さんはまあこの政府なりなりがそのもっと積極的にポジティブにより広い範囲のその避難しかも社会的弱者とかその若い女性の人とか妊婦とかそういった人たちとこう優先順位をつけながら計画を立てるということをおっし
今現在将来の心配をすればもうどんどんどんどんできるだけ広くってことになるんでしょうけれども現段階では,ではこれではどうですか不十分ですか I'm asking because obviously we don't know what would happen now but and obviously I think it is important indeed to make sure that the socially vulnerable are probably um, helped uh, are probably、um, Evacuated as soon as possible, but at the same time, if you expand the evacuation zone to,、um, to cover such a wide area, it might include Sendai, and obviously, the people in Sendai are already hit with the quake, and、uh, that could be a challenge. Or if it comes to Chiba or、uh, Mito in Ibaraki, that would involve a huge number of people, and that obviously would be a challenge. So, my question is so far, is this okay? いやー、大きいかどうか言うのは非常に難しいんですが、いずれにしても、まず、避難がどういう形で現実的かということをですね、まず具体的な検討に入る必要があるだろうということと、それから、あのー、シミュレーションをしっかりとやってですね、うんえー、部分的には公表していく必要があると思うんですが、うん、その風と、うん、その放射能放出のレベルと、それがどう拡散していくかということと、実際の周辺の,あの可能な限り、えー、いわゆる検知できているモニターのデータとですね、うん、でそれによってその優先的に避難をしなきゃいけない方向性と距離というのはですね、うん、もう少しそのエイヤーで今大丈夫かどうかって、うん、<笑>答えれないのと同じように政府もわからないと思うんですよだからそういうしっかりとしたそのシミュレーションでもいいので、うん、今の一応一定のそういうサイエンスベースのものを作って、うんそれとリアルタイムの気象と合わせながらですね、えー、避難範囲を検討していって例えば今,今この範囲で出て、あのー、もう女川とかで、えー、あるいは米軍の方で、まあ、いわゆる放射能の雲と言われるのが言って汚染してるわけですよねでそれが例えば10倍出た時にはに北風だったらどうなる南風だったらどうなるっていうことをやっておいてですねでその中でシミュレーションする中で今の3 0キロが妥当なのか2 0キロと3 0キロの,その送られた日が妥当なのかどうかってことは、まあ、あ,のある程度見えてくるんじゃないかと思うんですよね今は全くえ山間だと思うんですね、えー、もう少しそこはあの科学的なアプローチをやった上でまで、あ、判断していった方がいいかなと感覚的には僕はちょっと狭いという気がしますけどね、えー、5 0キロとかもう少し広げた方がいいような気がしますが。えーそれももう少しちょっときちんとシミュレーションした方がいいと思います。うん Uh, obviously, that's a tough question.、Uh, we obviously have to think, make sure that we hammer out a very realistic evacuation plan. We would also need to run some simulations and obviously、um, disclose the results of simulations. The simulations would involve a m o u n t of release and wind directions and wind regime and、uh, various, various、uh, factors,、um, various meteorological factors, and that would come out with possible、uh, patterns of dispersion. And、uh, obviously, we would also need to get as much as possible、um, the real time monitoring data of、uh, various factors in the area and also make sure that that is made public too.、Um, we will obviously, we, I think we can actually、um, be more surgical if we know uh, the uh, direction in which the wind is blowing and what the wind speed is and in various areas. And that could actually give us a clearer picture on where should be evacuated first. <coughs> Uh, rather than just、uh, work on guesswork or just saying so and so kilometers away from、um, blah blah. So,、uh, for example, uh, currently uh, there are reports that there is this、uh, radiation cloud around、uh, Onagawa or that the、uh, US forces have、uh, seen one.、Uh, for example, we might do a simulation saying, okay, what if this、um, expands to 10 times larger than it is now, and what if there's a northerly wind、uh, blowing, or what if there's a Southerly wind blowing. And、uh, with that, I think we will get a better picture on whether the current evacuation zone is sufficient or not. I think currently、uh, things are going on pretty much、uh, based on guesswork, but I want, think we would want to be more scientific. Now,、uh, just instinctively, I would think that the、um, current exclusion or current evacuation zone is too small. I would personally prefer something like 50 kilometers radius. あの今ちょっと新しい情報なんですけども、ねはい、さっきの400ミリシーベルトですね、これ、毎時400ミリシーベルトなんですけれども、はいねうんのえー、放射線量が観測されたのは、あの東京電力が発表したらしいんですけれども、えー、これ、原子炉建屋の山形、あのあ山川、第一原発3号機の
建屋の山側で、うんえー、14日の水素爆発による建屋の残骸が影響しているというんですね。うん、ということはこれ先ほどの話を伺っていると。あれですかそのプールですか、はい、の水とかがその吹き飛んだとかっていうことの可能性が高いってことですかわからないですか、um, We have the information about that 400 millisievert per hour level.、Um, his TIPCO has made an announcement and says that that was actually recorded on the mountainside of reactor unit number three on the 14th. So,、uh, and that was actually after the、uh, hydrogen、uh, explosion. And so, would that suggest anything、uh, to do with the、uh, water in the pool that we were discussing earlier? I don't think water would be that contaminated. <laughs> 建屋のコンクリートかなんか汚染したコンクリートが吹き上がって落ちてきていると、うんまあ、その影響って言ってるんだけどそれが本当かどうかは今一つ怪しいですね。I think they are saying that a contaminated concrete debris、uh, was blown off and that、uh, is causing the levels but I'm not sure I would buy that. えーとですねえー、もうおよそおまってから2時間近く、えー、続けてきたんですけれどもとりあえず一旦休憩してですね、えー、とバンさんはこのあとご予定があって、はい、バンさん代表を務めらっているあの原子力資料情報室が外国人特派員協会で記者会見されるんですねそれは、えー、と19時から、えー、こ,れこのビデオニュースでも中継するわけですね。でとりあえず 17, 17時5時に再開をさせていただいてですね放射線の人体への影響と予防法についてですね、えー、専門のお医者さんにこれは電話でつなぐのかな電話でつないで、えー、皆さんに引き続き特別番組をお伝えしていきますであのバンさんの会見を中継させていただいてでその後時間は見てですけれども会見後に再度番組をまた、えー、放送して今度どんどんどんどん最新の情報を入れていき,と、えー、いきたいと思いますとりあえずじゃあ17時まで休憩させていただきます、we'll、バンさん飯田さんどうもありがとうございます飯田、はい、さんは引き続き大丈夫なんですね、はい And his organization, the Citizens and Nuclear Information Center, will hold a press conference from 7 p.m., which we will also air live at videonews.com. And、uh, so what, we will take a break, and after that, we will actually、uh, be joined over the phone by a medical expert who will talk about the impact of radiation on the human health. And I understand that Ida san will still stay with us. So we will break until 5 o'clock.